Magandang araw mga bata! Welcome to our art class! Isa na namang kapanapanabit na aralin ang matututunan natin sa video nito. Excited ka na ba? Kunin mo na ang iyong module at sasabayan kita sa pagsagot nito. Ang layunin sa module na ito, ang mga bata ay nakagagawa ng isang disenyo ng mga sinakunang bagay na nagpapakita ng tatlong dimension sa pamamagitan ng shading at cross-hatching techniques. Natatandaan niyo pa ba ang mga tinalakay natin sa inyong mga nakaraang aralin? Sa nakaraan nating aralin, tinalakay natin ang iba't ibang pangyayari, kaugalian at tradisyon na ating munana at natutunan sa mga dayuhang sumakop sa ating bansa. Nakilala natin ang mga tradisyon at kultura ng mga Chino, Katones, Malay, Espanyol at Indiano. At ang ilan sa mga nayambag nila sa atin ay kasalukuyang nagagamit pa rin natin mga Pilipino. Tingnan ang mga larawan sa inyong module. Piliin ang pangalan nito sa loob ng kahon at itsulat ito sa inyong sagupang papel. Madali mo bang nakilala ang mga nasa larawan? Tama ba ang iyong mga kasagutan? Maaari mo bang banggitin ang bawat pangalan ng nasa larawan? Subukan nga natin itama ang inyong mga sagot, mga bata. Sabay-sabay nating diklasin. Tapayan, porcelana, manunggulor, gitara, at bangka. Nakakuha ba kayo ng limang puntos? Kung nakakuha ng limang puntos, magaling at mahusay. Ngayon naman mga bata, nasubukan niyo na bang gumuhit? Ano-ano bang mga paborito mong iguhit? Sino sa inyo ang paboritong iguhit ang bulaklak? Ang bahay? Mga uri ng hayo tulad ng aso, pusa at ibon? Kapaligiran tulad ng dagat, puno at bundok? At syempre ang larawan ng inyong pamilya. Sa aralin natin ngayon mga bata, matututunan mong gumuhit ng simpleng larawan ngunit maaari natin itong mapaganda. Excited ka na bang gumuhit? Maski ako, nasasabit na rin makita kung ano ang maging kalalabasan ng iyong ipuguhit. Tingnan ang nasa larawan. Ito ay halimbawa ng larawan na may tatlong dimensyong lakwak. Ano nga ba ang pinatawag na tatlong dimensyong lawak? Upang malaman ninyo kung paano ito gawin, panuorin muna natin ang isang video. Hello, this is a tutorial on how to draw shadows. Shadows are a product of our 3D world. And to better understand them, let's first take a gander at a couple of real-life examples. Now let's look at the different parts of a shadow. This is the cast shadow. And this is the main shadow or true shadow. And these are both the result of the lack of direct light. However, what about secondary light sources? If you look at this area underneath the sphere, you'll notice that it is lighter than this area and that is the result of reflected light and it comes off of the background and it bounces off the background back onto the sphere and sends a little bit of light back into the cast shadow but it is barely perceptible light also moves in waves so the longer the shadow the softer it will be there are two types of shadows, hard shadows and soft shadows, and you should pay attention to these whenever you're drawing. Look at this sphere. It is an excellent example of soft shadows. There are absolutely no hard shadows on this sphere or in its shadow. But look at this Lego horse. Do you see all of these hard shadows in here? Hard shadows form whenever there is an edge. 
Hard shadows also form whenever there are objects closer to other objects. And it is also dependent on how strong your light source is. Now that you understand a little bit more about shadows, let's move on to drawing. And let's talk about a couple of techniques that you can use to draw shadows. What I'm showing you now is called hatching, and it is the use of one directional lines to represent shadow. There is also something called cross hatching, which is the use of crisscrossing lines to further darken your shadows. Okay, don't be afraid to notice that the second row of lines in my cross hatching sphere don't look good. That's because they're going in a direction that doesn't register to us as realistic. This brings me to a third artistic technique that I call directional cross hatching. This technique can be used to give your objects form and texture. This technique is used to give your viewer a direction to follow on your object. If I were to use scribbles and scratches and lines going in any direction, this cube wouldn't look right to our viewers. It wouldn't give their eyes a proper direction to follow. Our viewers would be confused. Their eyes wouldn't know where to go, and it wouldn't give this object a proper form. This is something to consider whenever you're dealing with a 3D object. So let's draw a shadow from start to finish. I'm going to start with some hatching until I'm satisfied with the darkness and I'm placing my hatching lines closer together to delete more white on my paper. Then I'm going to use some directional cross hatching to make the sphere feel more round. At this point it's mostly just build up so remember to go with the grain and place your shadows wherever you see them or want them. I'm going to fill in the rest of the sphere so I can use the midtone to decide how much darker I want my shadows. Before I go too in depth with the shadow on my sphere, I'm going to fill in my cast shadow so I can better judge how dark I want each shadow to be. Don't be afraid to push your darks. Oftentimes people misjudge their shadows and see them as lighter than they really are. But in reality, shadows can be very, very dark compared to your midtones and especially your highlights. Here, the shadow on my sphere is too light compared to my cast shadow, so I'm going to make that darker. And I'm going to smooth out the edges. I'm going to show a gradient. There are no lines on this sphere. This sphere is smooth, so I'm going to make a gradual increase in darkness a very smooth gradation. I chose to draw around my reflected light, but an eraser makes a good tool and a lot of people like to use kneaded erasers to pick out their reflected light on their objects and that's just fine. Remember that the reflected light is actually very dark. It is a secondary light source. And if you took that area of the reflected light and put it next to the area in the direct light, the reflected light would look very dark. So keep that in mind. Now I'm just gonna go in and soften up my cast shadow. That concludes my tutorial on how to draw sh Naunawaan nyo ba ang pinakita sa video? Kung gayon, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan sa inyong module. Ano ang iginulit sa video? Paano isinagawa ang hatching? Paano naman isinagawa ang cross hatching? Sino na sa inyong mga bata ang makakagawa ng hatching at cross hatching? Madali lang ito ba? Ano ang dalawang uri ng shadow na binanggit sa video? At ano ang ginagawa upang maging tatlong dimensyon ang ginugit na larawan? Alam kong kayang-kaya mong sagutin yan, mga bata. Tingnan natin kung tama ang sagot mo. Ano ang hinuhi 
ulit sa video. Ginawit sa video ang isang simpleng disenyo na nagpapakita ang paggamit ng hatching o cross hatching. Ganon din ba ang sagot mo? Magaling kung nakuha mo ang tamang sagot. Sa ikalawang tanong naman, paano isinasagawa ang hatching? Sabay-sabay natin basahin mga bata. Ang hatching o hatcher sa princess ay isang masining na pamamaraan na ginagamit upang gumitha ng mga tonal o shading na epekto sa pamamagitan ng pagguhit o pagpipinta o pagscript na gumagamit ng magpatugma sa magkatulad ng mga linya. Paano naman isinasagawa ang cross-hatching? Ito ay isang paraan ng shading kung saan paulit-ulit ang pagkuhit ng pinag-cross na linya. Kayang-kaya niyong gawin yan, mga bata, di ba? At sa ikaapat na tanong, ano ang dalawang uri ng shadow? Ang sagot natin ay hard shadow at soft shadow. At para sa ikalimang katanungan, ano ang ginagawa upang maging tatlong dimensyon ang iginuguhit na larawan? Sino kaya sa inyo mga kasagot ng tama? Upang maging tatlong dimensyon ang iginuguhit na larawan, ginagamit ito ng teknik ng paggamit ng shading. Nakita nyo sa una, ang isang video kung paano ang pagguhit ng isang disenyo na may tatlong dimensyon na ginagamitan ng shading at cross-hatching technique. Ngayon naman ay pipili kayo ng isa sa mga disenyo upang inyong gayahin at gawin ang mga paraan na inyong napanood. Gumamit na maigling bond paper at lapis na number 2. Pumili lamang ng isang larawan at subukang gawin ang mga natutunang teknik. Kung mapapansin ninyo, ang mga larawan ay may iba't ibang direksyon ang anino o shadows. Ibig sabihin, iba-iba rin ang pinanggalingan ng liwanag nito. Sa inyong module, sa inyong suriin natin, lagyan ng check ang larawang nagpapakita ng tatlong dimensyong lawak na may hatching o cross hatching at X naman kung hindi. Sulat ang inyong sagot sa inyong sagutang paper. Sino kaya sa inyo makakakuha ng limang puntos? Para sa tayoin natin, gamit ang short band paper, gawing tatlong dimensyon ang larawan sa pamamagitan ng shading at cross hatching. Kaya ang kaya nang gawin yan, mga bata. Para sa gawain nyo, sa likain natin, gumuhit ng isang disenyo. Pumili ng isa sa mga sumusunod. Banga, kapayan, paso, bangka o instrumentong pang musika. Gawin tatlong dimensyong lawak ang mabibili sa pumamagitan ng pagkamit ng shading at cross hatching. Alam kong kayang-kaya mong gawin yan, mga bata. Tingnan mo ang rubric para sa likain natin para magkaroon ng mataas na punta. Papakita ko sa inyo kung paano nyo rin ito isasagawa. Panuorin nyo mga bata. Hello mga bata, papakita ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng drawing na 
ay actually makuha sa akin. Kung kailangan nyo lang magamit, ay ito yung mga pwede. That is, ay ito yung mga pwede. Pwede rin na tayo ang sato na. Sa ito yung mga pwede, ay bago rin yung pwitan, lagyan nyo muna naman ang warning, saray, at ito. Pwede kami gamitin ng hot tea, rose hot tea, o kaya shake tea. Pag nagsimula kayo ng kukulit, huwag nyo muna ididiin kung ano ba yung object na gusto nyo ididiin. Para pag nagkamali kayo, hindi naman ganun pa kadigil. Hindi magiging magaling ang object. Ganun ka lang yun. Okay, sila ka ngayon. Pakaan yung ididiin na. Okay. 
Kemudian naik ke Kemudian dari naik ke Kena Kepala Kepalaan Kepalaan Oh ayan, alam kong kayang-kaya mo rin ipipit At makakagawa ka rin kahit ko ay simpleng gudit lamang na may tatlong dimensyong lawa Pinabad ko kayo dahil natapos ninyo ang module natin na ito Sana naging makabulong sa inyo ang ating paradigm Huwag kalimutan mag-subscribe sa Lala Loves Channel para lagi kayong updated sa ating mga Ting pang mga aral di.